13 con 13 minutos, eh, le contábamos la semana pasada de este programa que ha encargado la Municipalidad de Guaymallén de eh, cambiar todo lo que es tracción a sangre para la eh, recolección o para el recicle de basura. Las carretelas. Las carretelas uh -huh. por eh, modernas motocargas. Una buena iniciativa. Una muy buena iniciativa. ¿Qué van a hacer con las carretelas? Se lo preguntamos a ella, que está en el lugar. Silvia Santos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Así es, estamos en el depósito de la Municipalidad de Guaymallén, Los Troncos, en el distrito del Sauce. Hasta aquí se han trasladado las carreteras que han sido suplantadas por las motocargas. Son 11 en total y le vamos a preguntar al secretario de Gobierno, Juan Con, ¿qué van a hacer con estas carreteras? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, esta es la segunda etapa que implica el programa Guaymallén Ecológico, en donde los recuperadores urbanos se comprometían a hacer la entrega de las carretelas y los caballos. Entonces, bueno, acá vamos a proceder a la destrucción hoy día de las 11 carretelas en reemplazo de las 11 motocargas que ellos han recibido la semana pasada. Eh, simultáneamente se va a hacer la entrega de un, de un primer caballo a un adoptante que, que se ofreció y lo quiere y el, y el recuperador urbano así lo cede. Así que, bueno, ahora vamos a presenciar eso. Y, y... ¿Estas personas han sido eh, capacitadas? ¿Van a seguir realizando el mismo trabajo que estaban haciendo con las carreteras o ahora la función con las motocargas es distinta? Bueno, eh, lo bueno del programa es que no se agota con la entrega de la motocarga. Esto comenzó hace un tiempo atrás, varios meses, en los cuales ellos han sido parte de una capacitación y alfabetización y conducción de manejo defensivo, eh, educación vial, higiene y seguridad, manejo de residuos. Y ahora la segunda etapa en donde ellos comienzan a trabajar solamente con residuos secos. O sea que ya no van a estar trasladando escombros de un lado para el otro, ni basura orgánica tampoco, y la parte verde tampoco. Entonces solamente ellos van a trabajar con residuos secos, los cuales ya se ha sensibilizado a la zona sur de Guaymallén, en donde los vecinos están haciendo la separación en origen de los residuos. Se hace entonces solamente el material que se pueda reciclar. Exactamente. ¿Quién se hace cargo de la, del mantenimiento de las motocargas? Bueno, el programa contempla durante seis meses eh, el combustible y el seguro del... Del, de la motocarga, los efectos que ellos puedan arrancar con esto y después ya se hacen cargo de ellos de todo lo que, lo que implique el mantenimiento y, y el desenvolvimiento de su propio trabajo. Muchas gracias, Juan Con, secretario de Gobierno. Y estamos con Jennifer Ibarra, de la Fundación Cuyunche, para hablar del destino de los animales. Porque, claro, las carreteras se destruyen, pero ¿qué va a pasar con los caballos? ¿Qué tal, Jennifer? Buenos Hola, días. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Los caballos, la mayoría van a volver con sus dueños, porque ellos los quieren, son sus mascotas, han sido su compañero de trabajo por muchos años. Entonces, bueno, mediante un convenio que la Fundación está haciendo de trabajo en colaboración con la Municipalidad de Guaymallén, vamos a llevar un registro de estos caballos que se vuelven a sus casas, como vamos a tener un registro de los que van a ser de dados en adopción. Esto va a ser mediante foto de frente y perfil y un microchip para poder identificarlos tanto en sus casas como si acaso uno los encontrase en las vías públicas trabajando. Uno de estos animales ya ha sido dado en adopción, están esperando para llevárselo. Así, ha sido un éxito el registro de adoptantes, hay más de 15 personas anotadas en lista de espera, se va el primero a vivir a chacras, así que este, sí, ya está el primero listo para irse con sus nuevos dueños. En ese caso, ¿para qué van a utilizar el animal? Va a ser simplemente de mascota y va a haber niños en el lugar, este, va a estar en un eh, caballeriza con un picadero y bueno, va a estar este, en buenas manos. Se hablaba también de hacer, eh, de utilizar los caballos para terapia, ¿se pueden utilizar este tipo de caballos? Sí, hay que evaluarlo, hay que, hay que evaluarlo muy bien, hay que evaluar la, tanto las horas de trabajo que podría llegar a tener en estos centros como el carácter del animal, no todos son aptos para este tipo de centro y para manejo con niños con discapacidad, entonces se este, va, van a hacer cosas bien evaluadas, llegado el momento. ¿Están bien los caballos? ¿Les han hecho una evaluación de salud? Los vemos a todos bien, se ven todos en buen estado físico, con las heridas lógicas, este, crónicas de, 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 de los arneses, del tipo de trabajo que han tenido, pero en líneas generales este, el estado de gordura es óptimo. Muchas gracias, Jennifer Ibarra. De la Fundación Cuyunchi. Carlos es uno de los trabajadores. ¿Qué dice, Carlos? ¿Está contento? ¿Ha cambiado el caballo por la motocarga? Sí, contento estoy. Medio triste un poco para... Porque se me va el caballo, pero... No. ¿El dueño del que se va en adopción? Sí, se va en adopción. ¿Cuántos años hace que estaba con el caballo? No, yo, yo hace más o menos cuatro o cinco años que lo tengo. He tenido más caballos, pero... ¿Se ve encariñado? Pues... ¿Tiene nombre? Sí. ¿Pero va te... qué opina? ¿Va a tener una mejor vida? Ahora? Sí, sí, ya no trabaja más, ya. Me han dicho que no trabaja más. Espero que sea así. ¿Se va de mascota? Sí, de mascota. ¿Va a poder ir a visitar? Además? Sí, me han dicho que sí. ¿Qué pasa con la motocarga? ¿Le agarró la mano ya? Le, sí, ya falta muy poco, ya el lunes tengo que salir a trabajar, pero sí, estoy contento. ¿Está contento? Sí.
Bueno, ¿Y qué piensa que le va a dar también mayores posibilidades económicas, trabajar con una motocarga, teniendo también ya una preparación, se ha preparado en lo que es el material, el material reciclado? Sí, sí, yo ya trabajo hace mucho, hace que años hace que trabajo, pero ahora estoy más contento porque tengo la moto, así que voy a hacer mejor el trabajo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, esto entonces es la etapa en la cual ahora van a empezar a destruir las carreteras justamente para que no sean utilizadas, que no sigan siendo utilizadas y además los materiales van a ser reciclados. Estaban eh, separando el tipo de material hace algunos minutos que, bueno, por una cuestión de, 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 del audio pararon las máquinas, pero la idea es separar la madera de eh, la parte de hierro, los neumáticos y demás y luego destruir las carreteras para que justamente no sean utilizadas con el mismo fin. Fin. Hay 11 en total, que como ustedes pueden ver, están ubicadas acá, han sido reemplazadas por las motocargas en este plan Huemayén Ecológico. Eh, algunos, algunos vecinos decían que habían visto las carreteras que habían sacado de circulación en Huemayén en otros departamentos. Bueno, la prueba está acá, que no es así, ya que han sido sacadas de circulación justamente para evitar la atracción a sangre. Los eh, eh, quienes se encargaban antes de manipularlas, de manejarlas y demás, ahora han sido preparadas para poder justamente manejar las motocargas que están acá, flamantes, para ser estrenadas a partir del lunes eh, justamente con este nuevo trabajo y como manifestaban los propietarios están contentos porque han sido preparados para eso. Vamos a continuar acá eh, justamente para ver de qué forma están eh, reciclando los materiales de las eh, carreteras que han sido cambiadas por las motocargas. Volvemos en cualquier momento Muchas gracias Ricardo, hasta luego hasta auxilio, gracias, hasta luego.